அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் நிகழப்போகிற முதல் சூரிய கிரகணத்தை பற்றி பார்க்கலாங்க இந்த சூரிய கிரகணத்துக்கும் இப்போ நிலவிட்டிருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னும் பார்க்கலாம் போன வருடம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு அன்னைக்கு நடந்த சூரிய கிரகணமானது சூரியன் சந்திரன் குரு புதன் ஆகிய நான்கு கிரகங்களும் மூலம் நட்சத்திரத்திலையும் சனி கேது புராண நட்சத்திரத்திலையும் தனுசு ராசியிலையும் சஞ்சரிச்சிருக்கு இதன் காரணமாக எவ்வளவு பெரிய மோசமான நிலைப்பாடு இந்த உலகத்தில் ஏற்பட்டது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாங்க இந்த வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம அறியாத தகவல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே நோட்டிபிகேஷனுக்கான பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீவர்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆன்மீக ரீதியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பூமியில் நிகழக்கூடிய கிரகணங்கள் சூரிய கிரகணமாகட்டும் சந்திர கிரகணமாகட்டும் ஏதோ ஒரு வகையில் பூமியில் நிகழக்கூடிய விஷயங்களுடன் தொடர்பு படுத்தி பார்க்குறாங்க அது ஏதாவது ஒரு தாக்கத்தை கண்டிப்பாக பூமியில் ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது தான் ஆன்மீக பெரியவங்க நம்பக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்குங்க அவங்க நம்பிக்கைக்கு ஏற்றார் போலவே போன வருடம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு அன்னைக்கு நடந்த சூரிய கிரகணமானது சூரியன் சந்திரன் குரு புதன் ஆகிய நான்கு கிரகங்களும் மூலம் நட்சத்திரத்திலையும் சனி கேது புராட நட்சத்திரத்திலையும் தனுசு ராசியிலையும் சஞ்சரிச்சிருக்கு அது ரொம்பவே மோசமான நிலைப்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கிரகணத்துக்கு அப்புறம் தான் கொரோனா தாக்கம் நம்மளுடைய உலகத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்காங்க ஒரு மோசமான கிரகணத்துக்கு பின்னாடி ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை அடுத்த கிரகணம் வந்து தான் சரி செய்யும் அப்படின்றது நம்பிக்கையாக இருக்குது இரண்டு கிரகங்களுக்கு இடையில தான் மகாபாரத யுத்தம் நடந்ததாகவே சொல்லப்படுது அப்படி இருக்கிறப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வரக்கூடிய முதல் சூரிய கிரகணமானது ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நிகழப்போகுது அப்படி நடக்கக்கூடிய சூரிய கிரகண தன்னைக்கு சூரியன் சந்திரன் ராகு மூன்றும் மிருக சீரிஷிய நட்சத்திரத்திலையும் புதன் புனர்போஷம் நட்சத்திரத்திலையும் சஞ்சரிக்குது முதலாவது கேது தொடர்பானது இரண்டாவது ராகு தொடர்பானது ராகு கேது இரண்டிலும் கேது ரொம்பவே விஷத்தன்மை வாய்ந்ததாக சொல்கிறாங்க அதனால் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறமா கொரோனாவின் தாக்கம் குறைந்து இருபத்தி நாலு செப்டம்பரில் ராகு ரிஷிபத்துக்கு மாறி நீச்சமடையும் போது கேது விருச்சகத்தில் உச்சமடையும் போதும் முற்றிலும் நீங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க இந்த வரக்கூடிய கிரகணத்தின் போது ரோகிணி மிருகசீஷம் திருவாதிரை சித்திரை அவிட்டம் நட்சத்திரக்காரங்கள் கிரகண சாந்தி செய்ய வேண்டுமா அது அவங்களுடைய நன்மைக்கும் உலக நன்மைக்கும் வழிவகுக்கும்னு சொல்கிறாங்க கிரகங்களின் போது சூரியன் சந்திரனிடமிருந்து வரும் அல்ட்ரா வயலட் கதிர்கள் தடைபடுறதால நம்ம உடலின் எதிர்ப்பு சக்தி ஜீர்ண சக்தி குறைவாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த நேரத்தில் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க இந்த வருடம் நிகழப்போகிற சூரிய கிரகணத்தை பற்றி பார்க்கலாங்க சார்வரி வருடம் ஆணி மாதம் ஏழாம் தேதி ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ராகு கிரகஸ்த சூரிய கிரகணம் நிகழப்போகுது இது கொரோனா வைரஸ் பரவி வரும் இந்த சூழ்நிலையில் மிதுனம் ராசியில் நான்கு கிரக சேர்க்கையும் அப்போது நிகழும் போது சூரிய கிரகணமும் உலகத்தில் மீண்டும் ஒரு பேரழிவை ஏற்படுத்துமா அப்படின்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு காரணம் இப்போ வைரஸ் பரவலுக்கு காரணமே மிதுனம் ராசியில் இருக்கக்கூடிய ராகுவும் அதை கேது பார்வையிடுறதும் தான் அப்படின்னு ஜோதிடர்கள் கணிச்சு சொல்லியிருக்காங்க அதே ராசியில் நான்கு கிரகங்கள் இணையறுவதோட மட்டும் இல்லாமல் மிருகசீரிடம் திருவாதிரை நட்சத்திரங்கள்லையும் நிகழப்போகக்கூடிய இந்த சூரிய கிரகணம் சிலருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைஞ்சிருக்குங்க இந்த கிரக நேரத்தில் சில நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்கள் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிரகணங்கள் வந்தாலே இப்போதெல்லாம் அச்சம்தான் காரணம் ஒரே ராசியில் நான்கு கிரகங்கள் கூடினாலே ஏதோ நடக்க போகுது அப்படின்னு சிலர் பயப்படுறாங்க கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் தனுசு ராசியில் ஆறு கிரகங்கள் கூடியிருந்த போது நிகழ்ந்த கேது கிரகஸ்த சூரிய கிரகணம் ரொம்பவே நீண்ட சூரிய கிரகணமாக இருந்திருக்கு நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் மூன்று மணி நேரம் வரை நீடித்திருக்கு இந்த கிரகணத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பை இப்போ கூட உலக மக்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற கொடூர அரக்கனின் கரங்களில் இருபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் சிக்கி இருக்காங்க லட்சக்கணக்கான மக்களின் உயிரை குடிச்சிருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் 
இது எப்ப முடிவுக்கு வரும் அப்படின்றது தான் எல்லோருடைய கேள்வியாகவும் இருக்குங்க எதை தின்றால் பித்தம் தெளியும் அப்படின்றது போல இந்த வைரஸ் பிடியிலிருந்து தப்பிக்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது தான் பலரும் யோசிக்கக்கூடிய விஷயமா அமைஞ்சிருக்கு தமிழ் ஆண்டின் படி சார்வரி வருடம் இப்போதான் பிறந்திருக்கு கிரகங்கள் எல்லாமே ராகு கேதுவின் பிடியில சிக்கி தவிக்குது கால சர்ப்ப தோஷ அமைப்புல இந்த கிரகங்கள் அமைஞ்சிருக்கு அதனால தான் ஆனி மாதம் சூரியன் மிதுன ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறாரு அப்போ அந்த ராசியில ராகுவும் புதனும் சேர்ந்திருக்கார் ஆனி ஏழாம் தேதி முதல் சந்திரன் மிதுன ராசிக்கு வரும்போது சூரிய கிரகணம் நிகழ போகுது ராகுவுடன் சூரியன் சந்திரன் சேர்ந்திருக்கும் போது நிகழும் இந்த சூரிய கிரகணம் ராகு கிரகஸ்த சூரிய கிரகணமா சொல்றாங்க மிதுன ராசியில இந்த நான்கு கிரகங்கள் கூட இருக்கும் போது கேதுவின் பார்வை கிடைக்க பெறுது இந்த சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் கண்டிப்பாக தெரியும்னு சொல்கிறாங்க ஆறு கிரக சேர்க்கையின் போது ஏற்பட்ட சூரிய கிரகத்தின் தாக்கம் இன்னும் முடியவில்லை அதற்குள் இன்னொரு கிரகணமா அப்படின்னு பயப்பட வேண்டாம் இது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வருடம் நிகழப்போகக்கூடிய முதல் சூரிய கிரகணம் ஆனி ஏழாம் தேதி அதாவது ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஒன்பது பதினாறு மணிக்கு தொடங்கி பிற்பகல் மூன்று மூன்று மணி வரைக்கும் நீடிக்க இருக்கு மிருகசீடம் திருவாதிரை நட்சத்திரங்களில் இந்த சூரிய கிரகணம் நிகழுதுங்க இந்த கிரகணத்தை இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மக்களால் பார்க்க முடியும் இதுவும் நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணமாக தான் அமைய பெற்றிருக்கும் ரோஹிணி மிருகசீரிடம் திருவாதிரை புனர்பூசம் சித்திரை சுவாதி அபிட்டம் சதயம் ஆகிய நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவங்க பரிகார சாந்தி செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமான ஒன்னா பார்க்குறாங்க அதே போல ஜூன் இருபதாம் தேதி தொடங்கி ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரைக்குமே ரொம்பவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வருடத்தின் இறுதி டிசம்பரில் பதினாலாம் தேதி மற்றும் ஒரு சூரிய கிரகணம் நிகழப் போகுது இது இந்தியாவில் தெரியாது அப்படின்றதால பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க கிரகணங்கள் அப்படின்னாவே அது அமாவாசைக்கு ஒரு டைமும் பௌர்ணமிக்கு ஒரு டைமும் வரக்கூடிய விஷயமா அமைஞ்சிருக்குங்க அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் இந்த இரண்டு விதமான கிரகணங்கள் தான் உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய கிரகணமாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த வருடம் சூரிய கிரகணமானது இரண்டு முறை ஏற்படுது ஒன்று ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்தியாவில் தெரியும்படி ஏற்படுது மற்றும் ஒன்று டிசம்பர் பதினாலாம் தேதி நிகழப் போகுது ஆனால் சந்திர கிரகணமானது இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் பிறந்த உடனே ஜனவரி பத்தாம் தேதி ஓனாய் சந்திர கிரகணம் நிகழ்ந்திருக்கு இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆசியாவின் பெரும்பான்மையான பகுதி ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளில் வசித்த மக்கள் இந்த சந்திர கிரகணத்தை பார்த்ததா சொல்கிறாங்க இந்த வருடம் மீண்டும் பல சந்திர கிரகணங்கள் நிகழப் போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதே போல ஜூன் ஐந்தாம் தேதி இரண்டாவது சந்திர கிரகணமான ஸ்ட்ராபெரி சந்திர கிரகணம் வானில் தெரிஞ்சிருக்குங்க இதுவும் இந்தியாவில் தெரியாது அப்படின்னு சொன்னது போலவே மற்ற நாடுகள்லையும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இந்தியாவில் வானிலை சரியாக இருந்தால் இந்த ஸ்ட்ராபெரி சந்திர கிரகணத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதுவும் சாதாரணமாக வெறும் கண்ணிலேயே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்தது அதே போல இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இன்னும் இரண்டு சந்திர கிரகணங்கள் இந்தியாவில் இந்த வருடம் நிகழப் போகுது ஜூலை ஐந்தாம் தேதியும் நவம்பர் முப்பதாம் தேதியும் சந்திர கிரகணங்கள் நிகழ இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சந்திர கிரகணங்கள் இந்தியாவில் தெரியாதுன்னும் அதே போல் வானிலை சரியாக இருந்தால் ஒருவேளை தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இது அமெரிக்கா ஐரோப்பியா கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் ஆஸ்திரேலியாவில் தெளிவாக தெரியும் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சந்திர கிரகணத்தின் போது மக்கள் எந்த ஒரு தொலைநோக்கி உதவியும் இல்லாமல் தங்களுடைய கண்களாலேயே பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குங்க கடந்த டிசம்பர் இறுதியில் சீனாவில் உருவான இந்த கொரோனா வைரஸ் இப்போ வரைக்குமே உலகம் முழுவதும் பரவி இருபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களை பாதிச்சிருக்கு லட்சக்கணக்கான மக்களை உயிரிழக்க வச்சிருக்கு இந்த பாதிப்புனால உலகமே முடங்கிய நிலையில் காணப்படுது இந்த பாதிப்பு நீங்கி உலகம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப எப்போது திரும்பும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்திருக்கு நோய் பற்றிய அச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் இறை நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க 
நமக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய சக்தியை வேண்டிக்கொள்கிறதா தவிர வேறு எந்த வழியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாதிப்பில் இருந்து உலக மக்கள் எல்லோரும் மீண்டு வருவார்கள் அப்படின்ற நம்பிக்கையுடனும் நேர்மறையான எண்ணங்களுடனும் தான் நம்ம இந்த நாட்களை கடத்தி செல்கிறோம் அதே போல் நிகழ இருக்கக்கூடிய சூரிய கிரகணமானது இந்த கொரோனாவின் தாக்கத்திலேருந்து நம்மளை மீண்டு கொண்டு வரும் அப்படின்னு நம்ம நம்பலாங்க இந்த வருடம் இந்த கிரகணமானது நமக்கு சாதகமாக கண்டிப்பாக அமையும் சூரிய கிரகணத்தை பற்றின இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷனுக்கான பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நன்றி நண்பர்களே